A todos, buenos días. Qué bueno verlo nuevamente en este sistema que tenemos ahora de manejo de clases. Para mí es un gusto poder saber que se encuentran bien y poder hoy disfrutar su compañía y sobre todo poder aprender un poco más de lo que nuestro curso de educación cristiana tiene para nosotros. Eh, recuerde que siempre tratamos de que las enseñanzas que Biblia nos puede dar puedan acoplarse a nuestro estilo de vida. El estudiar la Biblia es interesante, sin embargo, eh, la mejor forma a la edad que usted tiene y creo que a toda edad es aplicar la palabra de Dios a nuestro propio estilo de vida. Conocer en qué me puede servir en el momento en que yo estoy viviendo. Y eso es lo que hoy queremos. Hemos tenido una serie de, de temas que hemos trabajado a distancia. Hoy queremos darle continuidad a esos temas. Y entonces, para el efecto, quiero compartirle la agenda que hoy tenemos. Les recuerdo que al final de nuestra clase tenemos un momentito de puntos libres en la cual podemos compartir cualquier duda o comentario que usted pueda hacer respecto a la clase. Entonces, vamos a platicar por acá. Nuestra agenda de hoy, entonces, vamos a... Solo permite, vamos aquí a inhabilitar algunas cosas. Si ¿Sí la pueden ver, ¿verdad? Nuestra agenda de hoy. O una seña ahí, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí pueden ver la agenda? Sí. A ver, gracias. Gracias. Entonces les voy a borrar acá nuestra pantallita para que tengamos más. Entonces, nuestra agenda de hoy, 3 de julio, eh, vamos a tocar el tema de la verdad absoluta de Dios. Vamos a ver algunos conceptos, el, los versículos que vamos a usar de base y la actividad que nos llevará a acumular puntos de zona. Al final, terminaremos con un, con un punto vario respecto a las dudas. Permítanme un momentito nada más. Tengo aquí a un compañero de ustedes que no puede entrar y me está preguntando por qué, eh, pero solo le voy a responder y seguimos con esto. Mientras usted apunta la agenda por ahí, le recomiendo tener su cuaderno en la mano y su Biblia para llevarme el control de lo que vamos a ver hoy. Una de las cosas que los seres humanos siempre estamos buscando, no sé si a usted le pasa, o a mí, me, a mí me pasa muy seguido, es encontrar si realmente hay una verdad que sea absoluta en el mundo. Y muchas veces lo topamos en que, en que la respuesta es quizás no. No hay verdades absolutas, dijo alguien por ahí. Estaba leyendo un artículo antes de dar la clase, hoy en la mañana, ayer también me dediqué a unas estadísticas que encontré por ahí, que mucha gente tiene en, como fin en la vida encontrar si realmente la, la existencia hay una verdad que sea absoluta. Y la respuesta siempre ha sido que no. Por eso los científicos siempre dejan un espacio para las teorías, las hipótesis, porque dicen que en la vida todo es hipótesis, todo es teoría, y no hay una verdad que nos lleve a, a ser completamente cierto, una verdad que sea absoluta. La palabra absoluta quiere decir totalmente. Una verdad total no existe en el mundo. Dicen las personas, dicen los científicos, muchos estudios llevan a la conclusión que en la vida no se puede decir que algo es verdad totalmente. Puede que, puede que tengan razón. Yo le voy a contar por qué. En la existencia que yo tengo, muchas veces me he topado con esa misma pregunta. Y eso, ese dibujo que le pongo por acá es un dolor de cabeza para uno. ¿Será que todo es verdad? Cuando uno desconoce realmente el plan de Dios, llega al punto de descubrir que quizás no todo es verdad. Le estaba viendo una estadística que se ha hecho a nivel mundial y en cuestiones de años y décadas estaba leyendo yo que en el 1991 cerca del 52% de la gente, aún siendo cristiano o creyente de Dios, decía que no hay una verdad absoluta. En el 94 esa estadística subió al 62%, en el 99 subió al 78% y en el 2002 llegó al 91%. Y en estas fechas de 2000, cerca del 98% de las personas encuestadas a nivel cristiano, puede usted creer, dicen que no hay una verdad absoluta en la vida. Entonces nos llega a pensar si realmente 
¿existirá en el mundo una verdad total? Y la pregunta la llamamos todo. ¿no? La respuesta dice, no, no hay verdades absolutas, no hay verdad total. Todo tiene un margen de error, todo tiene un margen de posibilidad de que sea falso. Sin embargo, hay una causa por la cual la gente cree eso. Una de las versiones más comunes que podemos encontrar que la gente cree que no hay versiones o verdades absolutas es la influencia que tenemos, primero, de muchas personas, de la enseñanza que nos han dado. No creas todo lo que te dice. No hay verdaderos amigos. En el mundo nada es cierto. Y eso, mire, se le mete uno tanto en la cabeza que llega a pensar que totalmente en el mundo no hay nada cierto. Aparte, tenemos medios de comunicación desde mucho tiempo atrás que nos vienen dando efectos negativos en nuestra mente en la cual eh, nos dicen que las verdades no son absolutas. E incluso, fíjese, está de moda un anuncio en la televisión que dice no crean las noticias que aparecen en tales redes. No, no se confíe en las noticias. Desde ahí le tiran a uno que no hay una verdad que sea absoluta. Entonces, cada quien, cada quien ha tenido eh, que creer que como no hay una verdad absoluta, cada uno de nosotros nos podemos dar nuestra propia opinión, o sea, ser sabios en nuestra opinión. Y yo le voy a colocar mi propio código moral, yo voy a hacer lo que para mí es bueno, porque si para mí es bueno, para usted quizás no, pero como para mí es y lo hago, yo mismo hago mi código moral personal y yo mismo hago mi receta de la vida, que muchas veces puede ser una receta para el desastre de nuestra vida. Cada quien maneja su vida de acuerdo a lo que él cree, porque como no hay verdades absolutas, nadie me puede decir si es bueno o malo. Si es bueno para mí y funciona para mí, no me importa si a los demás les conviene o no, o si están de acuerdo o no. Así vemos muchas personas que están en los bici. Mire, yo debo tanto tiempo de tomar y a mí no me ha hecho mal. Yo creo que eso que el licor hace mal es mentira. La de hoy, la, la versión de hoy es esta. El coronavirus es mentira, usted, eso no existe, es una simple gripe, yo no sé por qué tanta huya. Mire, hay manifestaciones de, de reabrir el país y, de, y el mundo, porque dice que esta pandemia que estamos viviendo es pura falsedad y es un manejo de los gobiernos para mantenernos controlados e incluso aniquilar gente. Eh, y si llega a eso, la gente tiene esa verdad metida, porque la gente crea su propio código de verdades de acuerdo a lo que ellos creen. No sé si usted tiene personas que conoce o familiares que ya, han tenido, que ya se infectaron con coronavirus. Espero que no. Y, y de verdad, espero que no. Yo sí tengo muchas personas, amigos míos, que se han, conectado, se han perdido un contagiado y me han dado mucho que entender que sí es cierto. Pues yo sé que es cierto esa enfermedad. Pero muchos no lo ven de esa manera. Entonces, si no tenemos una verdad absoluta, ¿será que realmente hay una verdad que, que sí sea 100% eh, verdadera? Jesús nos enseñó que hay, una, hay un lugar donde hay una verdad absoluta. La autoridad y esa actitud completa de la Biblia, en todo lo que la Biblia enseña. Jesús decía que la Biblia es 100% infalible. En la Biblia podemos encontrar todas las verdades absolutas que la, nuestra vida debe creer y debe cumplir. Si una generación la acepta o la rechaza, es cada quien. Pero la Biblia... Es una palabra que es infalible, o sea, nunca falla. Tanto así que Jesús en cierto momento inspiró la creencia de la verdad absoluta de la Biblia. Le voy a compartir un versículo que ahí nos enseña esto, en Juan 10.35. Si gusta, por ahí lo apunta, pero luego lo, lo vamos a leer más o estudiar más detenidamente. Jesús decía así, le respondía a sus discípulos, la Escritura no puede ser quebrantada. O sea, usted no puede cambiar, ni yo tampoco podemos cambiar lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que esto va a pasar, pasará. Si la Biblia dice que esto pasó, pasó. Si la Biblia dice que esto nos, nos tenemos que regirnos a un código de, de vida, tenemos que regirnos. La Biblia es una verdad, es, una, es un libro que nos enseña la verdad absoluta de Dios. Él tiene sus supuestos incluidos ahí y no puede ser rechazada ni cambiada. Por eso es interesante cuando usted la platica de la Biblia y, y le citen versículos, no es solo de creer si, si dicen lo que dice la gente. Usted tiene que ver los versículos e ir con su lapicero a apuntar e ir a la Biblia, a la que tenga usted en casa, no importa la versión, y comparar si sí, aquí dice, porque la Biblia no puede ser quebrantada. Lastimosamente muchas personas damos nuestra opinión de la Biblia. Una, una de las cosas, eh, le cambiamos versiones a la Biblia. Damos nuestra opinión según nosotros de la Biblia y no nos basamos en lo que la Biblia dice. 
sino que decimos lo que creemos y entonces estamos quebrantando lo que la Biblia dice. Cuando usted encuentre los círculos que le digan, vaya, léalos y diga, sí, aquí dice, es cierto, esto está aquí, porque la Biblia no puede ser quebrantada. Es el lugar donde podemos encontrar la verdad absoluta. Mire lo que decía Jesús, Lucas 24, 25, 27, en una versión eh, contemporánea. ¿Qué torpes son ustedes? Les dijo. ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Sabe usted que mucha gente dice que la Biblia no es cierto porque fue escrita por hombres? Así es, lo escribieron hombres. ¿Y qué más a mí creer que es cierto? ¿Y, ¿Y quién dice que es cierto? ¿Y qué me consta a mí? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo esas cosas antes de entrar en su gloria? Mire, en la Biblia está ya, en, en el plan de Dios está predestinado que Jesús tenía que sufrir para ya darnos vida eterna. Incluso los profetas lo habían ya anunciado. Él vino, Jesús vino y sabía que eso se tenía que cumplir. Y él dijo, como está escrito, yo lo tengo que hacer. Con su voluntad, sí, aceptaba. Aunque le cuento que un momento Jesús llegó y le dijo a, a, a su padre, a, a Dios, padre, quítame de mí ese tormento, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y entonces viene esto y dice en el 27, entonces, comenzando con Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Todo lo que él pasó ya estaba escrito. Él no podía romper ese orden que ya estaba escrito. Tampoco nosotros podemos romper lo que la Biblia dice. Aunque esté escrita por hombres, no quiere decir que sea falible, o sea, que tenga fallas. Los hombres fueron inspirados por Dios para escribir esas cosas que la Biblia dice. En la segunda carta de Pedro, 1.21, dice esto. Porque ni, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablar siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabe usted que Dios escogió por medio de su Espíritu Santo a las personas que tenían que escribir lo que iba a pasar, lo que teníamos que saber? Y aunque la Biblia fuera escrita por hombres, tiene la inspiración divina de Dios y su Espíritu Santo. Entonces, cuando usted encuentra en la Biblia cosas que le dicen, por ejemplo, que no tema porque ningún mal tocará su morada, solo nos queda algo, creerlo. La Biblia es una receta. Así como hablamos que puede haber una receta para el desastre, yo creo lo que a mí se me pega la gana y creo mi propio código moral, la Biblia también puede ser una receta de bendición. Pero no solo es la palabra que tiene que llevar a la palabra de la Biblia que regale algo, que es algo personal y se llama fe. Cuando usted tiene palabra de Biblia, palabra de Dios, y tiene la fe suya y las une, esa unión le da como producto algo bueno que se llama bendición. Usted puede ver la bendición de Dios en su vida. Pero cuando no creemos ni lo que la Biblia dice, empezamos a creer en lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros, y la Biblia no es cierta porque los quiero en hombres, nuestra vida se va a desviar por rumbos que Dios no quiere. Cuando usted le coloca esa fe y dice, aquí la Biblia dice que ninguna plaga va a tocar a mi morada, y yo lo creo, ¿por qué? Porque es cierto. Entonces usted empieza a ver que pueden pasar muchas cosas malas, pero a usted las cosas que Dios no tiene contemplado no le van a tocar. Puede haber escasez, pero usted va a tener dónde comer. No sé de dónde. Así como eh, fue capaz eh, Dios de darle alimento a Elías por medio de un ave o de un río o de una viuda, así puede actuar con nosotros. No sé si a usted le ha pasado que de repente en nuestra casa no hay ningún alimento y no hay dinero para comprar. Y no sé de dónde viene alguien. Mira, te traje esto y le trae dinero o le trae comida. Y uno dice, ¿pero cómo puede haber sido eso? Es que la Biblia dice que no habrá, no habrá un justo y desamparado. Que Dios nunca nos va a abandonar, pero es cuestión de creerlo. La Biblia no puede fallar. Si usted quiere encontrar una verdad absoluta en la vida, está en la Biblia. Y la Biblia nos relata las cosas que tenemos que hacer y vivir para tener una vida plena, no feliz. El error de la gente en este mundo es buscar la felicidad en el mundo. Y eso es el primer error de todos. Porque la felicidad y el éxito son muy raros. Todo, dependen de cómo lo vean ustedes. Dios no nos da éxito ni felicidad, nos da plenitud, que incluye eso y mucho más. Usted puede tener, quizás no económicamente superado o, o mucho floreciente, pero tendrá paz y no tendrá escasez, y usted tendrá de todo. La gente dirá, ¿cómo viene usted re bien? ¿Cómo se llevan de bien con su esposo, con su familia? Mire, eso es lo que estoy digo, estoy pleno, estoy feliz. Quizás no tengo todo lo que otros tienen, pero yo vivo bien. Y eso es lo que Dios quiere. 
Segunda carta de Timoteo 3.16. Mire lo que dice acá. Son inspiradas por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda palabra de Dios ha sido inspirada, toda escritura ha sido inspirada por Dios. Y nos va a servir para enseñar, como estamos haciendo ahora, y, y para aprender, ambos estamos aprendiendo, para que nuestro corazón también llegue al punto en que se redarguya, es decir, que se sienta mal por las cosas que hacemos. Cuando usted lee en la Biblia que hay cosas que no se deben hacer y uno las hace, uno dice, ah, sí, eso no es correcto según la Biblia. Para corregir, nos da corrección y para instruir en cosas que Dios quiere. La verdad absoluta quizás no la va a encontrar en el mundo, porque no la va a encontrar ahí, pero sí la va a encontrar en la inspiración divina que es la Biblia. Mire Jeremías lo que decía también. Están libres de error los libros, habíamos hablado de eso. Hay una verdad absoluta que no se puede uno negar. Entonces, eh, no podemos fallar en esto. Jeremías 23, 29 dice, No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Dios habla de eso. Su palabra es como un martillo que quebranta todo lo, todo lo duro y es como fuego que puede quemar todo nuestro espíritu. Pero no puede fallar. Desde Jeremías ya se sabía que Dios tenía su inspiración en la palabra y que la verdad absoluta está metida en la palabra de Dios. Así que si usted en este mundo, y sí como yo también, gustamos mucho la verdad y creemos que no hay una verdad absoluta, sí hay verdad absoluta. Y la verdad absoluta solo la encuentra en Dios, en la Biblia. No importa la Biblia que tenga, léala, algún día póngase a leer. Yo siempre le, le recomiendo a los chicos que hay un libro que a mí me encanta leer, y más que todo para los jóvenes es interesante, el libro de Eclesiastés, el hombre que después de tenerlo todo, llega al punto a pensar en que todo es vanidad en la vida. Mire, Salomón, que de ser el hombre más sabio y millonario de su tiempo, tenía de todo, no se podía dejar de todo. Sin embargo, no era feliz. Y empieza él a buscar el propósito de la vida de una persona. Y escribe el libro del predicador de Eclesiastés. Y en ese libro empieza él a, a decir, la felicidad no está en las mujeres, ni en el vino, ni en las riquezas, ni en el terreno. Y empieza a dar un relajo de la vida. Y al final llega el punto de que tenemos una misión que cumplir en nuestra vida. Y dice, este es el propósito por el cual Dios nos hizo. Y dice, eso lo deja uno en paz. Lea la Biblia y encontrará usted motivos para decir, podemos seguir adelante. Esta palabra sí es verdad. Lo que yo le digo puede ser mentira si se lo digo como persona humana. Lo que sus amigos le dicen, lo que los padres nos dicen puede ser mentira, puede fallar. Pero lo que Dios nos dice por medio de su palabra no va a fallar nunca. Es la verdad absoluta. Mire lo que dice Jesús en Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quedemos con una palabrita. Yo soy la verdad. Si usted quiere encontrar la verdad absoluta de Dios, la encuentra en su palabra, en la Biblia. ¿Hay verdades absolutas en el mundo? No. ¿Hay verdades absolutas en el mundo espiritual? Sí. La Biblia. Entonces, podemos creer, caminar confiados de que si tenemos algún problema, la Biblia le da soluciones. Si tiene alguna decisión, la Biblia le puede instruir, le puede dar la solución y la salida a nuestros problemas. Si hay enfermedades, la Biblia dice que hay una forma de sanación. Si usted tiene escasez, la Biblia dice que debemos confiar en Dios. Pero creerlo. El problema es que a veces no le colocamos ese ingrediente. Fe, fe, fe. Creer lo que nadie ve. Creer lo que nadie espera. ¿Cómo vas a pensar que nos va a ir bien? Pues yo lo creo. La fe dice que es estar en ridículo ante los demás. La gente dice, ¿y usted cree que solo por orar todo se va a resolver? Ay, Dios. Y pues yo sí lo creo, perdone. La Biblia dice que si dos humanos ponemos de acuerdo, Dios nos escucha. Y Él, cuando le pedimos, nuestro Padre nos va a dar. Sin, aún siendo malo, dice la Biblia, ningún padre le va a dar a uno de comer una roca a alguien. Imagínense qué más puede hacer su padre que está en los cielos por ustedes. No valen ustedes más que los lirios del campo y los aves del cielo. Y uno dice, ah, creer eso, miren, es llenarse de paz y decir, aunque estemos mal en el mundo, yo sé que Dios dice en su palabra que todo va a estar bien, todo está en el plan de Dios, verdad absoluta de Dios. Por lo que, eh, miremos esta otra cita bíblica, Juan 8, 31, 32. 
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Yo sé que sí cree. Mire cuál es la recompensa de creer en la palabra de Dios. 32. Y conoceréis la verdad. Verdad absoluta. Y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De la angustia, del pecado, de la culpa, del dolor. Muchos crecemos usted con cierta dosis de culpa. Mi familia está por mi culpa. Eso pasó por mi culpa. Yo soy el culpable de... Crecemos con, con pecados que no son nuestros. Heredamos a veces culpas de otros y las tenemos en nuestra mente. Pero cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, la palabra infalible de Dios, nos convertimos en sus discípulos, conocemos la verdad y esa verdad dirá, yo te perdono todo. ¿No? Mira, en mí hay perdón. Y uno empieza a sentirse libre de todo mal que uno ha creído anteriormente. Ese es nuestro tema de hoy, la verdad absoluta de Dios y de la vida, como se nos hace también. Eso nos llevará entonces a tener una actividad de nuestra clase. En la actividad corresponde a 10 puntos. No sé cómo le puede hacer. Si le puede tomar aquí un stretch, si puede. Si no, no tenga pena. Está ya cargada en plataforma la actividad, tal como aparece acá. Si usted no puede entrar a plataforma y, y requiere la actividad, escríbame, por favor. Yo se la puedo enviar también por correo. Tenemos varias formas de, de tener su actividad ahí y las instrucciones. ¿Qué tenemos que hacer? El tema es la verdad absoluta de Dios. Vamos a buscar y leer los siguientes versículos bíblicos. Juan 17, 17. La segunda carta de Timoteo 3, 16 y 17, eso lo, lo vimos hoy. Vamos a leer Juan 16, 13 y los Salmos 119, 160. Me va a copiar o transcribir sus citas en un documento de Word y me va a realizar un comentario personal de cada una de las citas. Quiere decir que de Juan hago un comentario personal. ¿Qué creo yo lo que dice ahí para acomodarlo a la verdad absoluta? ¿Qué es lo que dice Juan 17, 17? Mire, yo creo que esto y esto, y explicarme su, su pensamiento, lógicamente personal. Eso lo realiza el documento de Word y me lo envía, por favor, por plataforma antes del 17 de julio de 2020. De año. Hoy estamos a 3, tenemos 14, tenemos 14 días para poder hacerlo. ¿eh? Eh, y con eso, pues, Dejamos atrás nuestra actividad de hoy y el tema de que estamos viendo en esta, en esta semana. No sé si habrá alguna duda o algún comentario respecto a lo que vimos hoy en cuanto a la clase, a lo que tenemos como tarea o tareas anteriores para que podamos entrar en ese tiempo que tenemos disponible. Solo me activa su micrófono y, y ya podemos platicar. O me escribe si, si le da pena hablar por ahí para poder eh, ponernos de acuerdo con las actividades que tenemos. No tengan pena los que entraron tarde, no se preocupe. Eh, yo entiendo. Perdón que ustedes leo sus mensajes, pero eh, como estaban viendo otras cosas, no podía hablar. No, no hay pena con los que entraron. No hay, si los dejo entrar, no hay ningún problema. No hay ninguna duda en cuanto a esto. Mire, el objetivo de, de la Biblia, eh, ya se le hemos dicho, el colegio se, tiene la, la necesidad, y más que necesidad, el compromiso el colegio fue creado como todo en la tierra, dice que todo es creado por y para Dios eh, la intención de transmitir palabra a todos nosotros y la intención en estos temas es conocer que a la edad que usted tiene, que está muy pequeñito y pequeñita todavía, poder creer que en la Biblia encontramos realmente nuestro manual de vida y, por ejemplo yo compré una lavadora, le puedo decir que ya tengo mi lavadora el día que se me arruine esa lavadora no sé qué voy a hacer, no se la voy a dar a un mecánico aquí de mi cuadra ¿no? o un, una persona que arregle electrodomésticos, ¿verdad? porque quizás sea muy bueno, pero lo más lógico que yo tendría que hacer, ¿sabe qué tiene que hacer? Es ir a la agencia donde la compré, tengo un certificado de garantía y tengo un certificado de reparación, en la cual yo pueda decir, fíjese que tiene un problema con mi lavadora, y el que venga el encargado, el técnico de la empresa, a arreglarlo. ¿Sabe por qué? Porque él está certificado y él trabaja para la empresa y conoce muy bien el diseño de la lavadora. Pues, lógicamente trabaja para esa empresa. Igual pasa con nuestra vida. Cuando la vida nos dé golpes, cuando la vida creamos que todo se destruye, cuando la vida nos dé problemas, cuando tengamos síntomas de depresión, que es muy común en estos días, no quiere decir que sea bueno, ¿eh? pero que sintamos en nuestro 
corazón, en nuestros sentimientos, un bajón emocional, usted no puede acudir con los amigos. Algunos son muy buenos, usted. Hay amigos, me presta un hermano, dice la Biblia. Pero no todos podemos contar nuestros problemas, porque a veces sirven para burlarse de uno, o a veces no nos ayudan, o a veces nos critican, o nos sirven para hacernos peor. Usted tiene que ir al manual, y el manual se llama Biblia, con el Creador. ¿Quién me hizo a mí? ¿Quién me conoce perfectamente? Dios. Irse, Dios mío, tengo ese problema. ¿Qué hago? Y estoy seguro que la inspiración llegará a usted y su Santo Espíritu le hablará, lo guiará, lo instruirá. Si no, vaya a la Biblia. Ahí puede encontrar. Usted puede orar con Dios y usted habla con Dios. Pero cuando usted lee la Biblia, Dios habla con usted. Y usted encontrará ahí respuestas a su tribulación. Hoy que tenemos el mundo tecnológico a la mano, hay en Internet versículos para, para depresión. Y ahí aparece un resto de versículos que le van a animar. No se quede con las verdades a media de la gente. Váyase a la verdad absoluta que la vida nos da y únicamente está incluida en la palabra de Dios. Chicos, si no hay ninguna duda, ya nos quedan nada más tres minutos de nuestra clase, dos ya minutos ya. Eh, únicamente, o hay alguna duda que quieran, que quieran resolver, algún comentario que quieran hacer en cuanto a la clase. Así le doy tiempo. ¿No hay? Bueno, si no tenemos ninguna duda o sugerencia o aclaración, pues yo agradecerles bastante el hecho de que estén en clase. Me da mucho gusto verlos, aunque no lo crean, y parece repetitivo, creo que a todos les decimos lo mismo, se les extraña demasiado. El tiempo que estamos viviendo no estaba en nuestros planes, pero sí, no, de Dios quizás, y en este tiempo que estamos viviendo, la gente, mucha gente dice, ¿dónde está Dios que no, no cura esto? Pero ¿sabe qué es lo que ha pasado? No sé si usted está al tanto de las noticias cristianas del mundo. En las iglesias mucha gente se está convirtiendo a Dios debido a la enfermedad. Mucha gente que no creía en Dios hoy le clama a Dios por su familia. Y eso es bueno. Eso es algo que podemos tomar de bueno. Es decir, la gente está creyendo en Dios en medio de tanto problema. Y nosotros que si creemos en Dios no tenemos que bajar la guardia y decir, ay Dios, ¿por qué pasó eso? No decir, con más fe hay que creer porque de esto algo bueno saldrá. Cuando Dios permita que nos vamos a ver, pues, eh, estaremos nuevamente en nuestra aula, en nuestro salón. Yo le comentaba ayer a un grupo de, de, de otro grado que el colegio nos hizo el favor esa semana de, de compartirnos una fotografía al grupo de maestros del colegio vacío. Los directores, aunque usted no lo crea, están llegando a trabajar al colegio. Es un riesgo que ellos toman, pero tienen que trabajar también ahí y cumplen su trabajo. Y enviaron una fotografía del colegio. El colegio está vacío, las aulas están un poco descuidadas por la sociedad que ha llegado. Y colocaron un mensaje que decía, maestros, aquí falta algo. Faltan ustedes y los alumnos, se les extraña. Y, y dan ganas de llorar porque uno dice, sí, nuestro colegio, está su aula ahí. Y uno dice, ¿cuándo vamos a volver a vernos? Eh, cuando sea el tiempo adecuado, cuando las autoridades lo permitan y cuando Dios lo permita, estaremos nuevamente juntos para divertirnos, para gozar su compañía, para gozar sus travesuras, sus ocurrencias y para poder vernos de nuevo. Por ahora les envío un fuerte abrazo virtual. Un fuerte saludo, que Dios me los bendiga. Yo los extraño demasiado, los aprecio mucho. Cuídense mucho y espero verlo en próxima oportunidad cuando nos programen clases nuevamente. Que tengan un feliz día, una bendecida semana también. Cuídense bastante y un abrazo a todos. Hasta luego.